Welcome students. Welcome to our next video. Now we are taking standard 9 science chapter 2 that is work and energy. Okay. Work and energy ke concept mein bahut kuch jane jaisa hai. Sabse pehle hum log dekhte work or energy ki definitions. Okay. Work. When a force is applied to a body and it causes a displacement then the work is said to be done. Okay. Ye simple definition hai. Isko zyada critical karne ki zarurat nahi. Okay. So first of all, work की क्या है? जब भी हम किसी body पे force लगाएंगे और वो displacement cause करेगा, तब हम बोलेंगे कि work is done, okay? That is mathematically work is the product of force into displacement, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, ये हमको जूल नाम के एक scientist ने बताई थी, right? इसीलिए इन्होंने work done के unit ये वर्क डन का यूनिट हम जूल ही बोलते हैं ओके द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट जूल ओके नाउ सी वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब इसके एग्जांपल होंगे पुशिंग अ कार ठीक है जैसे कि हम अगर एक किसी कार को धक्का लगा रहे हैं भले वो कार हिलेगी या ना हिलेगी इस पर गौर देना एग्जांपल के तौर पे राइट अब हम देखेंगे कि जैसे कि द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ठीक है तीन प्रकार का ये वर्क डन हो सकता है कैसे पॉजिटिव इसलिए जब हम किसी छोटे व्हीकल को या समझ लीजिए एक फ्लोर है और उस फ्लोर के ऊपर हम लोग एक ब्रिक है और उस ब्रिक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो ब्रिक जो है उसके पास एक कंसीडरेबल मास है वो ब्रिक यहां से यहां डिस्प्लेस हो गई ये एस कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने राइट right? तो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ओके और इस केस में जो वर्क डन का प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव आएगा दैट्स व्हाई वर्क डन इज पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा उसके एग्जांपल होंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोर से ऊपर उठाते हैं राइट फ्लोर से अगर मैं इस पेन को फ्लोर से एक कंसीडरेबल हाइट तक ऊपर उठा लेता हूं तो इस, इसका मतलब है कि मैंने इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर ली दैट्स व्हाई यहां पर हम लोग वर्क डन को नेगेटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि इवेंचुअली जब हम इस पेन को ड्रॉप छोड़ेंगे यहां से तो वो नीचे ही जाएगा राइट दैट मींस इट विल बी गोइंग टू परफॉर्म जो फ्री फॉल परफॉर्म होगा उसकी वजह से हम बोलेंगे उसको नेगेटिव वर्क डन ठीक है तो नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल होंगे लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट कभी भी याद रखना किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते वक्त जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा ओके और जीरो वर्क डन मतलब मैं आपको सीधा बता दूं कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं राइट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पीछे की वॉल दिख रही होगी आपको या बोर्ड दिख रहा होगा इसको अगर मैं जोर से पुश करूं राइट इसको मैं अगर जोर से पुश करूं तब ये वॉल हिलेगी क्या नहीं चाहे मैं कितना भी फोर्स लगा लूं डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा दैट्स व्हाई वहां पे वर्क डन नहीं होगा वर्क डन इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ठीक है so I think it is clear now work done क्या है right अब ये energy का क्या concept होता है simply energy is the capacity or potential to perform work okay हम लोग बोलते हैं ना किसी में बहुत energy है that means वो ज़्यादा efficient है काम करने में right it is a potential to perform work correct तो ये energy जो है हर एक body की अपने पास होती है लेकिन energy का concept in this universe या according to thermodynamics engineer energy का concept अलग है ठीक है एनर्जी का कांसेप्ट बोले तो ये वो बेस चीज है जो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से है वो कंजर्वड है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते उसको हम बना नहीं सकते बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं हम देखते हैं कि एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ता है राइट ठीक है आप अब तक हमने देखा है कि वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब मुझे बताइए कि अगर आप कंसीडर कीजिए कि आप इस तरीके से खड़े हैं सीधे और मैं कैमरा की तरफ आपसे सीधे कोई एंगल नहीं हमारे बीच और मैं ऐसा सीधा फोर्स लगा रहा हूं राइट तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली आपकी बॉडी पर एक्ट होगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो वो 100 न्यूटन ही आपकी बॉडी पे ट्रांसफर होगा करेक्ट लेकिन जब एक फोर्स एंगुलर होता है या कोई स्पेसिफिक एंगल से होता है राइट अगर मैं इस तरीके का फोर्स ना लगा के एक एंगल इस तरीके का फोर्स लगाऊं है ना हम लोगों के स्ट्रेट लाइन के बीच इतना एंगल है राइट तो दिस इज द एंगल स्विप आउट बाय द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर ये एंगुलर फोर्स लग रहा है तो चेंज क्या होगा सी अब मैं देखता हूं कि ये मेरा एंगुलर फोर्स है एफ ठीक है ये एक एंगल पे एक्ट हो रहा है जबकि मुझे डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए राइट जो बॉडी पर डायरेक्टली एक्ट हो इस तरीके का फोर्स चाहिए और इसी से हम आते हैं रेजोल्यूशन पे ठीक है रेजोल्यूशन हमको पता करना पड़ेगा कि ये टोटल फोर्स का कितना इफेक्ट परपेंडिकुलर 
डायरेक्शन में पड़ रहा है या स्ट्रेट डायरेक्शन में पड़ रहा है करेक्ट तभी हम जान पाएंगे कि ये वर्क डन में ये टोटल फोर्स नहीं होगा ये अगर हंड्रेड न्यूटन है ये अगर हंड्रेड यूनिट्स का फोर्स है तो इस तरफ जो इफेक्ट जा रहा है फोर्स का वो हंड्रेड न्यूटन नहीं होगा जरूर उससे कम होगा राइट तो ये एफ जो है रिप्लेस हो जाएगा अब किस पे तो ये देखिए हमको पता करना है कि ये कितना है राइट हमारे पास ये एंगल जरूर है ओके तो हम क्या करते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पर करेक्ट और ये मुझे मिल गया नाइनटी डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल मतलब अब आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे कि 90 डिग्री का एंगल जहां होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड जो है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं हाइपोटेन्यूस ठीक है हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और एंगल के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं अपोजिट साइड ठीक है अब हमारे पास एक रेशियो होता है वो रेशियो है कॉस रेशियो कॉस थीटा यानी कि कॉस रेशियो ऑफ दिस एंगल वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस अब देखिए हाइपोटेनस साइड मुझे नोन है हाइपोटेनस साइड है मेरी एफ और एडजेसेंट साइड मुझे नहीं पता कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस तो मुझे बताइए हाइपोटेनस उसमें कितनी है यहाँ पर एफ है तो मैं पुट कर दूंगा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन कैपिटल एफ ओके तो अब एडजेसेंट साइड के लिए क्या मिलेगा ये एफ को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो एडजेसेंट साइड विल बी एफ कॉस थीटा मतलब ये एडजेसेंट साइड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा ओके ठीक है तो ये एफ कॉस थीटा अब यहाँ पुट होगा इसकी जगह पे ठीक है यहाँ पे एफ नहीं आएगा एफ की जगह पे आएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस ठीक है ये कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दू कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री अब आप आगे जाके मैथ्स में सीखने वाले हैं ठीक है तो ये हुआ हमारा और ये जो एफ कॉस थीटा ये प्रोडक्ट है ये एफ से तो कम ही आएगा एफ से कम ही आएगा पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे वर्कडाउन भी हमारा कम ही हो जाएगा ओके अच्छा अब ये वर्कडाउन का सब कुछ हो गया है अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ ठीक है Energy is neither be created nor be destroyed. It can only be transfer one form to another. Into it can be only transfer into one form to another. Okay. अब ये one form to another मैंने पहले भी इससे पहले बोला था कि energy ये एक entity ऐसी है जो पूरे universe में constant है. सारी bodies के पास ही है. Okay. ये change नहीं की जा सकती. ये सिर्फ change की जा सकती है एक form से दूसरे form में. ठीक है. लेकिन ये destroy नहीं की जा सकती. ये create भी नहीं की जा सकती. ठीक है ये डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती क्रिएट नहीं की जा सकती सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है ओके वही ये लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ है द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अब ये लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम अप्लाई कैसे करेंगे ठीक है तो अप्लाई ऐसे करेंगे कि जहां पे भी है ना एनर्जी चेंज होगी जहां पे भी एनर्जी चेंज होगी वहां पे वर्क डन होगा ठीक है वहां पे वर्क डन होगा जहां पे एनर्जी चेंज होगी डेल्टा एनर्जी ये डेल्टा साइन होता है ठीक है दिस इज डेल्टा और ये डेल्टा मतलब नथिंग बट चेंज चेंज के लिए यूज करते हैं हम लोग ठीक है तो डेल्टा एनर्जी या डेल्टा ई जहां पे भी होगा वहां पे वर्क परफॉर्म होगा वर्क ठीक है ये चीज हमेशा याद रखना एनर्जी एंड वर्क आर न्यूमेरिकली इक्वल ठीक है एनर्जी एंड वर्क एनर्जी एंड वर्क आर न्यूमेरिकली इक्वल ये दोनों एक समान होते हैं न्यूमेरिकली ठीक है यू कैन इक्वेट इट डायरेक्टली ओके तो मुझे लगता है कि इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज द टू फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म एक काइनेटिक एक पोटेंशियल इन दोनों का डेरिवेशन ओके सो थैंक यू